இந்த உக்ரைன் நீபேஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த வெப்சைட்டு தான் போகணும் இது நான் கீழே கொடுக்குறேன் இங்கே ஆல்ரெடி வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி பாதி டாக்குமெண்ட் நான் அப்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு இப்போ ரொம்ப லேட் ஆகுது இன்டர்நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இதோட எச்சா இதுதான் இங்கே உள்ளே பண்ணி நம்ம நம்மளோட ஃபோட்டோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் தான் ஃபில் பண்ணணும் நம்ம பேர் இது கடைசி நேமு இது உங்கள் பேர் டேட் ஆஃப் பர்த்து அப்புறம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்பு கண்ட்ரி மேலா ஃபீமேலா அப்புறம் சிங்கிள் மேரீட் டிவோர்ஸ் இது அதுக்கப்புறம் என்ன டைப் பாஸ்போர்ட்டு நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் பாஸ்போர்ட் நமக்கு அப்புறம் பாஸ்போர்ட் நம்பரு அந்த இஷ்யூ டேட்டு எங்கே இஷ்யூ பண்ணாங்க அது அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்க நம்ம கரெக்டாக கரண்ட் அட்ரெஸ் இப்போ நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்து அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த அட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு நம்ம ஃபோன் நம்பரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதில் வந்து அதுதான் நீங்கள் வந்து டூரிசம் வரீங்களா ப்ரைவேட்டாக பிஸ்னஸ்ஸா மெடிக்கல் இதுன்னு நம்ம இதில் டூரிசம் அப்புறம் எத்தனை என்ட்ரின்னு கேட்பாங்க ஒன்னா டூ ஒன்று நான் ஒன் தான் அப்புறம் ப்ராசஸிங் அர்ஜென்சி கேட்பாங்க உங்களுக்கு உடனே வேணுமா இல்லை ஒரு மூணு நாள் இப்போ நம்ம நார்மலாக அப்ளை பண்ணோம்னா வரைக்கும் மூணு நாள் பக்கம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மூணு ஒர்க்கிங் டேஸு அப்புறம் நீங்கள் எந்த டேட்லேருந்து எத்தனை வரைக்கும் இருப்பீங்க அந்த இது நான் இருபத்தி நாலாம் தேதி போகிறேன் பட் நான் இருபத்தி மூணு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி உக்ரைன் விஷயம் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க கடைசி மூணு வருஷத்தில் நோனா நோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ளை பண்ண மாதிரி எஸ்ஸு அப்புறம் இந்த கிரிமியா ரிபப்ளிக் ஆஃப் கிரிமியா போயிருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க அது போயிருந்தீங்கன்னா எஸ்ஸு போகலன்னா நோ அப்புறம் உங்களை யாராச்சும் அங்கே இன்வைட் பண்ணாங்களான்னு இது நீங்கள் தனியாக போகிறோன்னா நாட் அப்ளிகபிள் யாராச்சும் அங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிங்க இல்லை அந்த ஒரு டூர் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அங்கே போனீங்கன்னா அந்த லீகல் பர்சன் அது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் தங்குற ஹோட்டலோட அட்ரெஸ்ஸு எந்த ஹாஸ்டல் புக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு அங்கே அதான் அந்த சொன்ன மாதிரி குரூப்லேருந்து யாராவது இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இது அப்புறம் இது சென்டிங் பட்ட ஆர்கனைசேஷன்னா என்னன்னு தெரில பட் நம்ம கேஸில் வந்து அப்ளிகன் நாம தான் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஓன் இது அப்புறம் இங்கே தான் நம்ம பாஸ்போர்ட்டோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வேணும் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கணும் அது வந்து நம்ம ஊரில் வாங்குகிற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் செட் ஆகாது ஸோ இந்த விசிட் உக்ரைன் டாட் டுடே இவனுங்க கிட்ட போய் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸாக வாங்கணும் அதுலேயுமே நம்ம வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்கும்போது போன டைம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அது வந்து என்னென்னா இங்கே நம்ம வாங்கும்போது முப்பதாயிரம் கவர் பண்ணுற மாதிரி வாங்கணும் ஸோ உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த இது வாங்கணும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கவர்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூரோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கணும் இது இல்லாமல் வாங்கினா கொஞ்சம் சீப்பாக வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வாங்கினா ஒரு நாளுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் யூரோஸ் வருது ஆ மூணு நாளுக்கா இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் வரும் பட் நம்ம வந்து இதோட சேர்த்து வாங்கணும் நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து முப்பதாயிரம் பக்கம் கவர் பண்ணணும் இது முக்கியமானது அது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி ஏதோ ஒன்று வாங்கினா கூட ஓகே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த ஒரு அஞ்சு கம்பெனி மட்டும்தான் இந்த அஞ்சு கம்பெனிலேருந்து தான் உங்களுக்கு உக்ரைன் விசாக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படும் அப்புறம் டாக்குமெண்ட் எங்கே இது பண்ணுறீங்களோ அந்த இது இந்த இது வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் தான் அப்லோட் பண்ணணும் நான் வந்து ஹாஸ்டல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நீங்கள் எந்த ஏரியாலேருந்து இது பண்ணுறீங்க எந்த டேட்டு அதுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுத்து இப்போ நீங்கள் உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா இப்போ சில டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட மிஸ் ஆகுதுன்னா இந்த சேவ் டு ட்ராஃப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்தீங்கன்னா அது சேவ் ஆயிரும் திரும்ப நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சோ இல்லை அடுத்த நாள் வந்தீங்கன்னா இந்த எது நீங்கள் ஃபில் பண்ண எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் எது மிஸ் பண்ணிங்களோ அது மட்டும் அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏதாவது டாக்குமெண்ட் எதுவும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேவ் டு ட்ராஃப்ட்
இதுதான் அந்த கடைசி அந்த சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரும் இங்கதான் நம்ம எல்லா இதுவும் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படியே பாத்துக்கணும் நம்ம அப்லோட் பண்ணாதெல்லாம் பாஸ்போர்ட் நம்பரு நம்ம அட்ரஸ் எல்லாமே முக்கியமான இதுனா இந்த நாலு டாக்குமெண்ட் தான் நமக்கு முக்கியமா இருக்கும் அவங்க செக் பண்றதுல அப்புறம் அப்புறம் நம்ம பே பண்ற ஃபீஸ் வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் விசா மட்டும் இப்ப டிக்ளைன் பண்ணிட்டானுங்கன்னா விசா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டானுங்கன்னா நமக்கு அந்த நம்ம எவ்வளவு பே பண்றோம் இருபது யூரோ இருபது டாலர் பே பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் இருபது டாலர்னா எவ்வளவு வரும் நம்ம பே பண்ற ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று ரூபா நமக்கு திரும்ப வராது அப்படியே கோவிந்தா தான் அப்புறம் இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சுட்டா கூட நம்மள வந்து உக்ரைன் ரெஃபியூஸ் பண்ணாங்க விசா தரக்கு இல்லைனா ரெஃபியூசிங் டு என்டர் உக்ரைன் நம்ம ஆல்ரெடி இஷ்யூ பண்ண விசா வச்சு கூட நம்ம ஆள் உள்ள போக முடியாது நம்ம இப்ப ஏதாவது தப்பான இது தந்தோம்னா அப்புறம் விசா முடியறக்குள்ளே நம்ம அந்த ஊர் விட்டு கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னா அதை நம்ம இது பண்ணுவோம் அப்புறம் இதுதான் இது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு அதுதான் பயப்படுறக்கும் அதுதான் இதா இருக்கும் இதுதான் நான் இப்ப பே பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து இருபது யூரோ எடுத்திருக்கானுங்க நான் இப்ப பே பண்ணது அந்த எக்ஸ்சேஞ்சு ஃபீஸ் எல்லாம் போக எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இருபது யூரோ எனக்கு வந்து எவ்வளவு எடுத்தாங்க முடியுமா கரெக்டா இருபது யூரோ ஏழு சென்ட் எடுத்திருக்கானுங்க யூரோ டு ஐஎன்ஆர் இதோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு ரூபா எனக்கு கரெக்டான ரேட்டுனா இது எடுத்தாங்க இது எங்க வர முடியுது சரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ரவுண்டா வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி ஓகேவா அதான் விசா ஃபீஸ் நமக்கு உக்ரைனுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு ரூபா பேமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ரஸ் எனக்கு நெட்டு ஸ்லோவா இருக்கு எனக்கு அதான் ஒன்றும் பயமா இருக்கு எனக்கு ஏன்னா இங்க காசு பேங்க்ல இருந்து என்ன காசு போயிருச்சு So, on the chief, I have submitted this application form. After conducting the necessary checks and making a decision about e-visa, you will be sent a message with approved e-visa, which will need to be printed. That's it. Now, I'm applying to it. Then, we have to do three business. Now, on Friday, I'm applying to it. I'm applying to it. பிஸ்னஸ் டேஸ்னா எட்டு ஒம்பது பத்து எனக்கு இந்த மூணு நாள்ல ஏதாச்சும் ஒரு நாள் தெரியும் விசா ரிஜெக்ட் ஆச்சா இல்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டானுங்களான்னு பாக்கலாம் விசா வந்ததுன்னா சொல்றேன் சரி இதுதான் என்னோட உக்ரைன் விசா வந்துருச்சு பட் எனக்கு வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் தந்திருக்காங்க ட்ரிப் நான் நாளைக்கு போகணும் பட் எனக்கு இன்னைக்குதான் விசா கிடைச்சிருக்கு அவங்களாம் இந்த மாதிரி தான் விசா அப்ளை பண்ணணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் விசா அப்ளை பண்ணி உக்ரைன் போங